Hey guys, my name is Shubham Singhal and I am a chartered accountant. I had cleared my CA final in the November 2018 attempt with an All India Rank 4. This video is for those CA students who are going to appear for their exam in the May 21 attempt. Six months baki hain abhi. उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी आपने अभी कोविड के टाइम का फायदा उठा करके काफी सारे क्लासेस लिए होंगे बट आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस कि पढ़ाई तो यार सब कर रहे हैं सारे लोग जिनकी भी सीए की एग्जाम है अभी छह महीने बाद वो लोग सबसे पहली चीज वही कर रहे हैं कि उनको पता है आठ सब्जेक्ट है और उनको पता है आठ सब्जेक्ट पढ़ना है हम अलग क्या कर रहे हैं जिससे हमको यार रैंक आए या फिर हमको अच्छे मार्क्स से पास हो जाए काफी सारे सब्जेक्ट्स में एग्जामेशन आ जाए वट डिफरेंट आर वी डूइंग सो द पॉइंट इज एवरी वन इज डूइंग हार्ड वर्क द डिफरेंस कैन ओनली बी मेड इन दी स्मार्ट वर्क सो हाउ कैन वी डू बेटर स्मार्ट वर्क सो एज टू इम्प्रूव आर रिजल्ट आई हैव फाइव टिप्स फॉर यू विच विल हेल्प यू प्लान योर प्रेपरेशन लीव अभी जो छः महीने के प्रेपरेशन लीव बचे हैं उसमें काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी होती है तो मेरे पास पांच टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेगा प्लान करने में बिकॉज एज दे राइटली से दैट इफ यू फेल टू प्लान यू आर बेसिकली फेल प्लानिंग टू फेल सो द फाइव टिप्स वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज एट दिस पॉइंट वेन यू आर अबाउट टू एंटर इन टू योर एग्जामिनेशन प्रेपरेशन लीव यू शुड बी अवेयर कि तुम क्या करने वाले हो हाउ इज हाउ डज द सिक्स मंथ्स लुक लाइक सो आई wish i had some guidance of this sort although somehow i managed to collect the thoughts from here and there but then i want to compile it and collate it all for you at one place so i will be coming up more with more videos on how to help you with your preparation leave but for the, to start with i want to give you five major tips to start with the first tip would be have a micro level plan of your preparation leave अभी हम जिस पोजीशन में हैं हम आज से छह महीने को एक साथ प्लान नहीं कर सकते कि मैं आज से चार महीने बाद फर्स्ट डे पे ये पढ़ूंगा सेकंड डे पे ये नहीं पढ़ूंगा बिकॉज वी रियली आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ दी कंटेंट इज व्हाट दी सिलेबस इज हमको ऐसा लगता है हमने क्लासेस कर लिए तो हमको पता है कि यार क्या है लेकिन जब तुम एक बार अपने आप से पढ़ने बैठोगे तो तुमको समझ आएगा क्लासेस में सिर्फ 40-50 चीजें ही पढ़ाई जाती है और 40-50 चीजें होती है जो तुमको खुद को पढ़नी होती है जैसे क्लासेस में तुमको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा लेकिन नाउ हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट एंड देन राइट इट डाउन इन द एग्जाम इन अ मैनर कि वो एग्जामिनर को भी समझ आए तो वो जब तुम करने बैठोगे तो तुमको समझ आएगा सिलेबस इज मोर देन यू हैड रेड इन दी क्लास और मोर देन यू हैड अंडरस्टूड इन दी क्लास सो नाउ यू कैन आर नॉट इन अ पोजिशन टू प्लान यूर नेक्स्ट सिक्स मंथ थॉरली तो अभी आप एक मेक्रो लेवल प्लान बना सकते हो मेक्रो लेवल प्लान मतलब क्या आप ये समझो कि आपको कितने रिविजन की जरूरत है क्लासेस जो हो गए वो छोड़ दो अब जो तुम पढ़ोगे वो तुम मान लो तुम्हारा फर्स्ट टाइम स्टडी है उसके बाद तुम करोगे रिविजन तो फर्स्ट टाइम स्टडी कर लिया और एक बार रिविजन कर लिया और सेकेंड रिविजन भी कर लिया उससे ज्यादा रिविजन हो जाए तो अच्छी बात है लेकिन डोंट मेक हेक्टिक प्लान और अनफिजिबल प्लान की मैं पांच रिविजन करूंगा छह रिविजन करूंगा वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता है और इतनी जरूरत भी नहीं होती है तो अभी एक मेक्रो लेवल प्लान बनाओ दैट सिक्स मंथ्स देर आर सिक्स मंथ्स आई नीड टू रिवाइज ट्वाइस एंड आई स्टडी इट फॉर द फर्स्ट टाइम सो अकॉर्डिंगली सेग्रीगेट कि से दो महीने में ढाई महीने फर्स्ट टाइम पढ़ूंगा डेढ़ महीने फर्स्ट टाइम रिवाइज करूंगा और फिर एक महीने फिर सेकेंड टाइम रिवाइज करूंगा सो दैट वे यू विल एक्चुअली हैव अ मेक्रो लेवल टारगेट देन उस टारगेट पे तुम फोकस करो कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया ढाई महीने में मेरे को एक बार पढ़ाई करनी है तो ढाई महीने में मेरे को एक बार आठ सब्जेक्ट पढ़ने तो डे वाइज बांट दो कि दस दिन एक सब्जेक्ट ले दस दिन एक सब्जेक्ट ले सो सिमिलरली प्लान एंड हैव अ टारगेट इन अ डिफाइंड मैनर डोंट हैव अ टारगेट दैट आई डू दिस ऑन अ डेली बेसिस ऑल दो यू विल नीड इट लेटर ऑन ऑल राइट एंड वंस यू आर डन विद मेक्रो लेवल प्लानिंग स्टार्ट अचीविंग इट सेकेंड टिप दैट आई वॉन्ट टू गिव इज दैट कंप्लीट योर क्लासेस राइट नाउ एंड फाइनलाइज दी मटीरियल दैट यू आर गोइंग टू यूज दैट इज जो भी तुम्हारे क्लासेस अगर कुछ पेंडिंग है और होने चाहिए आइडली दो दो क्लासेस पेंडिंग होते हैं कोविड ना हो उस सैनारियों में अभी कोविड की वजह से अगर आपको टाइम मिली है आपने क्लासेस ले लिए हैं तो अच्छी बात है बट इफ नॉट देन यू शुड हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर क्लासेस वट एवर इज पेंडिंग एंड ऑल्सो फाइनलाइज ऑन दी मटीरियल्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू से फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दैट यू आर गोइंग टू रीड Finalize on which material are you going to use. It can be either the study material of the institute or the material of the faculty from whom you have taken the classes or some new faculty जिनका तुमने नाम सुना हो पर तुमने classes नहीं ली हो Because अभी हाल फिलहाल में हुआ था नवंबर ट्वेंटी की एग्जाम है दस दिन पहले मेरे को एक लड़के ने कॉल किया कहता है कि मैंने पहले इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल से पढ़ी थी फिर मैंने एक फैकल्टी की बुक ले ली अब मेरे को दोनों ही नहीं समझ आ रहे हैं तो इट इज अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन एंड यू डोंट वॉन्ट टू क्रिएट इट फॉर योर सेल्फ सो
इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से की थी बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज दैट दी स्टडी मटेरियल इज नॉट गुड एनफ बट देन आई डेंट स्विच माई मटीरियल आई एक्चुअली फोकस्ड ऑन एनहेंसिंग दी स्टडी मटीरियल तो मैंने दूसरे फैकल्टी की बुक ली उसमें से जो जो कॉन्सेप्ट मेरे को स्टडी मटीरियल में मिसिंग लगे वो मैंने एड कर दिया या फिर मैंने स्टडी मटीरियल में रेफरेंस डाल दिया कि इस ये वाला कॉन्सेप्ट एक है तो तुम वो बुक से पढ़ लो सो दैट वे आई इंश्योर दैट माई मटीरियल मटीरियल इज कंप्लीट बट देन You have to decide it on the start. How do you decide it? Talk to your seniors and understand that is this material fine? Should it be enough to crack CA final or CA IPCC? And based on that, you uh, finalize the material and complete your classes. All right. The third tip that I want to give you is that understand your weakness and focus on that first. So basically, IPCC me, me ko I had exemptions in all the subjects except audit because I realized that audit is not something which I am very good at. So when i started with my final preparation lib the lib the first subject that i took up was audit although it was very challenging to carry forward that particular subject for 5 4 4 and half 5 months but then you have to first get that comfort ki jo subject mein ko fail kara sakta hai wo subject ko maine pehle khatam kar diya so that helps you uh, have a comfort zone that i have read a subject and then you can revise it as many times as you want so that you don't end up losing a battle which you are not very good at all right so that should be your primary focus that you understand which subject you are weak at it could be sfm it could be theory it could be direct tax it could be anything and you read that subject first based on your classes based on your experience fourth suggestion fourth tip that i want to give is that the eat the frog first which means uh, take the biggest task first and complete it then you will understand that the worst is behind us and you can focus on the easier things so for example there is a subject called sfm which you like स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर वो तुमको पसंद है तुमको पता है मैंने क्लासेस भी अच्छे से की है मेरे को जमता भी है सो यू डोंट नीड टू टेक दैट अप फर्स्ट वॉट यू शुड डू है जो सब्जेक्ट आपको नहीं जम रहे हैं जो सब्जेक्ट आपको बहुत बल्क सब्जेक्ट है जैसे एफ आर होता है डी टी होता है बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है ये यू हैव टू ब्रिंग दी सिलेबस अंडर योर कंट्रोल सो यू विल हैव टू ईट दी फ्रॉक फर्स्ट यू विल हैव टू रीड दी बिगर सब्जेक्ट फर्स्ट एंड बेस्ड ऑन दैट यू विल बी इन अ कम्फर्टेबल पोजिशन टू टेक अप दी स्मॉलर सब्जेक्ट और राइट सो दैट वुड बी माई फोर्थ सजेशन the fifth suggestion that i want to give you and which is probably the most important is that ca final or ipcc for that matter is not about the intensity of your preparation it is about the consistency matlab tum aaj 12 ghante pad lo 15 din 12 ghante pad lo aur fir padhai chhod do it is not about that is not how ca exam works the idea here is to start 6 hours today and gradually ensure that you reach to a point wherein you are reading 12 hours और वो जब तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो तब 12 घंटे पढ़ने की जरूरत है बहुत सारे लोग ये करते हैं कि शुरू बहुत ज्यादा जोश में करते हैं और खत्म उतने ही जोश में कर लेते हैं सो कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट इट इज नेवर अबाउट इंटेंसिटी डेफिनेटली यू हैव टू रीच अ पॉइंट वेर इन यू आर रीडिंग टू एल आवर्स डे थर्टीन आवर्स डे लोग कहते हैं कि मैंने कभी यार सोलह घंटे तो मैंने पढ़े ही नहीं बारह घंटे मैंने पढ़े ही नहीं बट तुम क्या करोगे एग्जाम के पहले जब डेढ़ दिन में तुमको पंद्रह दिन की पढ़ाई करनी होती है तब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता है तब तुम बैठ करके मोबाइल में यूट्यूब नहीं चला सकते हो सो पढ़ते सब है but you have to gradually reach there you cannot do that you start with 12 hours a day you read for 2 months and then you give up your hopes because you are like bahut pad liya aur exam 4 mahina dur hai so focus on the consistency read every day do not uh, ensure that you never read less than what you read yesterday agar kal 6 ghante padhe the to aaj 6 ghante 6 aur aadhi ghante hone hi hone chahiye that should be your primary focus 6 ghante bhi ho jayenge to theek hai lekin kal se kam padhai nahi honi chahiye until then unless there is some other scenario apart from that guys stay motivated i'll be coming up with more videos on this channel because you i really want to to help you because maine jab padhai ki thi to mere ko aisa lagta tha ki yaar koi ek jana hona chahiye jo humko constantly guide kar pae ki yaar aise pad lo to theek rahega ye material refer kar lo to theek rahega so i'll be coming up with more such videos stay tuned and all the best guys